ইমরান ইবন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি বলেছেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেছেন লা তাজালু তাইফাতুম মিন উম্মতি কাইমুনা আলাল আমরিল্লাহ লা ইয়াদুরুকুম মান খাদালাহুম আও খালাকাহুম আল্লাহর রাসূলের কথায় বুঝলাম লা তাজালু তাইফা আমার উম্মতের ভিতরে একটা দল সব সময় হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে একটা দল সব সময় হকের উপর বিজয়ী থাকবে লা ইয়াদুরুকুম মান খাদালাহুম তারা কারো প্রতিকে ভয় করবে না আর কোন মানুষ তাদেরকে কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না হাদিস আধুনিক কারণে আরেকটা নাম কি আরবরা বুঝে সলফে সালেহিনরা যে মানহাজের পরে যে পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এখন আমি আজকে যে বিষয়টি আলোচনা করব। আহলে হাদিসদের পরিচিতি সালাফিদের পরিচিতি তাদের ব্যাপারে কিছু সংশয় প্রশ্নের উত্তর তারা কি ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল তাদের উৎপত্তি কি ইংরেজদের শাসন আমলে কোরআন হাদিস কি বলে আমি এই বিষয়টি আপনার সামনে উপস্থাপন করব ইনশাল্লাহ আর এটা করব আমরা কোনো মাজহাবকে গালি দেব না সাফি মাজহাবকে গালি দেব না ইমাম হাম্বলি মাজহাবকে গালি দেব না আবু হানিফার কোনো মাজহাবকে গালি দেব না আমরা কোরআন এবং হাদিসের দালিল দিয়ে দেখব যে আহলে হাদিস শব্দটা আছে কি না নাকি প্রথম দলিল আহলে হাদিস এরা কারা আমরা কি আহলে হাদিস না মুসলিম আমাদের মধ্যে একটি প্রশ্ন আছে অনেকেই বলে যে আমরা নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দেব কি বলে পরিচয় দেব মুসলিম আবার অনেকেই বলে যে না আমরা আহলে হাদিস বলে পরিচয় দিব তাহলে একটি প্রশ্ন বা সংশয় আছে কিনা মহান আল্লাহ তালা আমাদেরকে কি হয়ে মৃত্যুবরণ করতে বলেছেন মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করতে বলেছেন কোন সুরা সুরা আল ইমরান একশো দুই নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন হে পৃথিবীর ইমানদার গণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো হাক্কা তু কি যেমনি ভাবে আল্লাহকে ভয় করার দরকার मुस्लिम शब्द उल्लेख कर पचिस नम्बर आयतर पर আল্লাহ তালা বলেছেন তার চাইতে উত্তম আহ্বানকারী কে হতে পারে তার চাইতে উত্তম আহ্বানকারী কে হতে পারে আল্লাহ রাস্তার দিকে মানুষকে ডাকে আর নিজের পরিচয় দেয় আমি একজন আত্মসমর্পণকারী তাহলে আল্লাহ তালা কোরআনের পরিভাষায় বুঝলাম আমাদের পরিচিতি হলো আমরা কি মুসলিম আমরা কি মুসলিম আর মুসলিমরা যাতে আত্মসমর্পণ করে তার নাম কি ইসলাম তাহলে এখন একজন মুসলমান হানাফি বলবে না মালিকি বলবে না সাফি বলবে না মুসলিম বলবে নিজেকে কি পরিচয় দেবে মুসলিম বলবে তাহলে কি আমরা নিজেদেরকে হালে হাদিস পরিচয় দেব না মুসলিম পরিচয় দেব আমাদের সার্বিকভাবে সমগ্র মুসলমানদের পরিচিতি একটি নাম সাতান্নটা ভূখণ্ডের যারা লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছে যারা আমান তুবিল্লাহ ও মালা ইকা ও কুতুবিহি ও রুসুলিহি ইয়মিল আখিরি কাদরি খাইরিহি সারিহি তালা এই ইমানের আরকানগুলো যারা গ্রহণ করেছে 
তারা প্রত্যেকেই হলো মুসলমান বা মুসলিম আমরা সবাই কি মুসলিম এখন প্রশ্ন আছে মুসলিমদের মধ্যে অনেক ক্যাটাগরি আছে না নাই যেমন মুসলিমদের মধ্যে কেউ কাদারিয়া কেউ জাবারিয়া কেউ মুতাজালা কেউ আশারিয়া কেউ নকশবন্দি কেউ হলো হানাফি কেউ হলো মালিকি কেউ হলো সাফি কেউ হলো শিয়া কেউ হলো আশারিয়া বিভিন্ন রকমের দল উপদল আছে না নাই এখন একজন ডাক্তার যদি এখানে আসে তারা কি কি বলবেন ডাক্তার বলবেন এখানে যদি একজন শিক্ষক বসে তাকে কি বলবেন শিক্ষক বলবেন এখানে যদি একজন নার্স আসে তাকে কি বলবেন নার্স বলবেন এখানে যদি একজন উকিল আসে তাকে কি বলবেন উকিল বলবেন এখানে যদি একজন আহলে হাদিস আসে তাকে কি বলবেন আমরা সবাই মুসলমান কিন্তু আমাদের বৈশিষ্ট্যগত আমাদের একটি মানহাসগত বা আমরা যে পথ পদ্ধতিটা অনুসরণ করি তার নাম কি আহলে হাদিস পাকিস্তান ভারত বাংলাদেশে তাদের নাম আহলে হাদিস আর আরবে আহলুল আরবে তাদের নাম হলো আনসারুল সুন্না আফ্রিকার দিকে ডাকে আর আরবে তাদের নাম হলো সালাফি মানে পূর্ববর্তী এই জন্য চারো ইমাম সকলেই সালফে সালিহিনদের মতামতকে অনুসরণ করে চলতেন তাহলে এ কথা দ্বারা কি বুঝলাম আমাদের সামগ্রিকভাবে পরিচয় হলো আমরা মুসলিম কিন্তু যেহেতু আমরা হাদিসকে অনুসরণ করি হাদিসের ব্যাপারে আমরা কঠোর হাদিসকে ওজন দেই আমরা তাহকিক তাকলিত মাহাত তাহকিক আমরা কাউকে তাহকিক করে বিশ্লেষণা করে গবেষণা করে অনুসরণ করি এই জন্য আমাদের বৈশিষ্ট্যগত মানহাসগত নাম হলো সালাফি কিংবা আহলে হাদিস কথা ওই স্পষ্ট না স্পষ্ট এবার আহলে হাদিস যে বললাম যেই কথা রাসুল বলে নাই এমন পরিচয় দেওয়া কি আমার আপনার জন্য জায়দ আছে আহলে হাদিস শব্দটা কি কোরআনে আছে আহলুল আহাল মানে হলো পরিবার হাদিস মানে হলো হাদিসের পরিবার স্পষ্ট নয় স্পষ্ট আহাল মানে কি পরিবার হাদিস মানে কি বাণী পরিবার শরিয়াতের পরিভাষায় যাদের প্রত্যেকটা কাজ এবং কর্ম নবী সাল্লামের হাদিস অনুযায়ী হয় তাদেরকে কি বলা হয় আহলে হাদিস এখন আহলে হাদিস শব্দটা কি আছে প্রথম দলিল দিচ্ছি ইমামে আবু হানিফার ছাত্র ইমাম ইউসুফ থেকে কি নাম বলছি হানাফি মাজাবের অনেক আলেমরা থাকতে পারেন অনেক ছাত্ররা থাকতে পারেন অনেক আমি নিজেও একজন হানাফি আমি নিজেও একজন কি হানাফি জন্মসূত্রে হানাফি লেখাপড়া সূত্রে হানাফি স্টেল নাও এখনো হানাফি আবু হানিফার ছাত্র ইমাম ইউসুফ বলেছেন কি বলেছি আবু হানিফার চারজন ছাত্র ছিল ইমাম মোহাম্মদ ইমাম ইউসুফ ইমাম জোফার ইমাম হাসান ইমাম সাবিদ চল্লিশ জন হানাফি মাজাবের ইমামের উপরে হানাফি মাজাব সংগঠিত ইমাম ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাই তিনি এক দল আহলে হাদিস লোকদেরকে দেখলেন যারা হাদিস নিয়ে চর্চা করে তখন তিনি তাদের কাছে গেলেন দাঁড়ালেন এবং তিনি বললেন যে মা হুয়া আল আল্লাহ আরদি খৈরুম মিন কোম আমি এই পৃথিবীতে যত দল যত ফেরকা দেখেছি যত যত দল দেখেছি যত মানুষ দেখেছি তার মধ্যে তোমাদেরকে সব থেকে সত্যের কাছাকাছি পেয়েছি হে আমাদের আহলে হাদিসের ভাইয়েরা সুবাহ আল্লাহ বিহান্দি এই কথাটি কোথায় আছে আশরফু আসহাবিল হাদিস পৃষ্ঠা নাম্বার তেরো লেবাননের ভৈরুতের ছাপ মূলত আরবি লিখেছেন খতিব বাগদাদি উলমুল হাদিসের পণ্ডিত ইমামে খতিব আল বাগদাদি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি উল্লেখ করেছেন তাহলে ইমাম ইউসুফ একজন মাঝাবি হওয়ার পরেও হানাফি ফকি হওয়ার পরেও কাকে সম্মান করেছেন আহলে হাদিসের ব্যক্তিকে তিনি সম্মান করেছেন তাহলে দলিল পাওয়া গেল কিনা হানাফি মাঝাবের কিতাব থেকে দলিল পাওয়া গেল দ্বিতীয় দলিল হানাফি মাজাবের কিতাব আল মুখতাসুরুল কুদুরি প্রায় প্রত্যেকটা মাদ্রাসায় পড়ানো হয় কমি মাদ্রাসায় পড়ানো হয় আলে মাদ্রাসায় পড়ানো হয় দেওবন্দে পড়ানো হয় করাচিতে পড়ানো হয় তাকুসমানির মাদ্রাসায় পড়ানো হয় হাটাদারিতে পড়ানো হয় বাংলাদেশের সব মাদ্রাসায় পড়ানো হয় মুখতাসুরুল কুদুরির ভূমিকাতে লেখা হয়েছে যে চার ফিকার পরে হানাফি ফিকা মালিকি ফিকা সাফি ফিকা হাম্বলি ফিকার পরেও তার প্রায় অনেক পরে দাউদ ইবনে আকসান নামে আকসান নামের একজন ব্যক্তি আহলে হাদিসের মাঝা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তারাও হকের উপর প্রতিষ্ঠিত সুবাহ আল্লাহ তারাও হকের উপর কি কাদের কিতাবে লেখা কাদের কিতাবে লেখা হানাফি মাঝাবের কিতাবে লেখা নাকি কাদের কিতাবে লেখা হানাফি মাঝাবের কিতাবে লেখা আশরাফ আলী থানবীর বিখ্যাত ফাতুয়ার গ্রন্থ এমদাদুল মুফতি ইনের মধ্যে বলেছেন 
যে হে হানাফিরা তোমরা আহলে হাদিসের পিছনে ইক্তেদা করো তারা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত সুবহানাল্লাহ বলবেন না ইমাম ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবি হুদ্দাতুল্লাহ আল বালিগার মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন আবু হানিফার প্রসিদ্ধ উক্তি ইদা সহহাল হাদিসু ফাহুয়া মাযহাবি হাদিসকে যখন তোমরা সহিহ ভাবে এটাই আমি আবু হানিফার মাযহাব তার মানে আহলে হাদিসরা যে স্লোগান দেয় সালাফিরা যে স্লোগান দেয় একই স্লোগান দিয়েছেন ইমামে আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাই এবার দ্বিতীয় আরেকটি পয়েন্ট কথা বলবো তাহলে বোঝা যাচ্ছে Hanafi মাযহাবের কিতাবেই আহলে হাদিসের ইমামদের আহলে হাদিসের মাসলাকটা এটা সিদ্ধ বা প্রমাণিত এবার দ্বিতীয় একটি প্রমাণ আপনাদেরকে দিচ্ছি আপনারা ইমাম শাফিকে ছোট আলেম মনে করেন না বড় আলেম মনে করেন ইমাম শাফির বিখ্যাত কিতাব কিতাবুল আম ইমাম শাফির আর অনেকগুলো বই পুস্তক রয়েছে মুসনাদে শাফি রয়েছে হাদিসের গ্রন্থ ইমাম শাফি আহলে হাদিস সম্পর্কে বলেছেন কার সম্পর্কে ইমাম শাফি আশরফু আসহাবিল হাদিস পৃষ্ঠা নাম্বার 14 পৃষ্ঠায় তিনি উল্লেখ করেছেন ইমাম শাফি বলেছেন ইদা রাইতা রাজুলান মিন আহলুল হাদিস ফাকান্নামা রাইতা নবিয়্যা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাইয়া আমি যখন কোন আহলে হাদিসের কোন ব্যক্তিকে দেখি মনে হয় যেন আমি আল্লাহর রাসূলকেই জীবিত দেখি কে বলেছেন ইমাম শাফি কে বলেছেন পৃথিবীতে একটা ফেরকাই হলো হকের উপর প্রতিষ্ঠিত এটাকে বলে ফেরকাতুন নাজিয়া আল্লাহর রাসূল হাদিস মুসনাদ আহমদ 27045 নাম্বার আল্লাহর রাসূল চারটা দাগ কাটলেন দুইটা দাগ ডান দিকে দুইটা দাগ বাম দিকে মাসখানো একটা দাগ কাটলেন আবু হানিফার উস্তাদ ইব্রাহিম নাখাই তার উস্তাদ হলো আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আল্লাহর রাসূল আব্দুল্লাহকে ডেকে বললেন হে আব্দুল্লাহ কয়টা দাগ বলল আল্লাহর রাসূল এখানে পাঁচটা দাগ আছে কয়টা দাগ আছে ডান দিকে দুইটা বাম দিকে দুইটা আল্লাহ রাসূল বলেছেন এই ডান দিকে যে দুইটি দাগ দেখেছো এটাও ভ্রান্তির উপরে বাম দিকে যে দুটো দাগ দেখেছো এটাও ভ্রান্তির উপরে আল্লাহ রাসূল তার সাহাবাত আঙ্গুলি দাগের মাসখানে রেখে বলেন হে আব্দুল্লাহ ইয়া আব্দুল্লাহ হাদা সাবিলুল্লাহ এই যে আমি মাসখানে যে পথ রেখেছি এটাই হলো আল্লাহর পথ ও আনতা পর রাসূল কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করলেন ও আন্না হাদা সিরাতি মুস্তাকিমান सर्वश्रेष्ठ मुक्ति प्राप्त दल बाड़ी सुबहानल्लामिजी बनन शरीफर मध्य प्रत्येक तरीका प्रत्येक फेरका प्रत्येक दल प्रत्येक मत जहान नाम मध्य जाए डान दिखे दल विभ्रांत माय विभ्रांत समस्त फिर बनी इजराइल इहुदी एक कतार ख्रीटान बहत्तर कतार मुसलमान दर कय कतार तिहत्तर कतार सबाई जाए एक कतार सारा जरा माना अलहि असहबी जरा आल्ला रसुलर सहबिर ऊपर कितिष्ठित कथा परिष्कार ना परिष्कार एबार यदीसर व्याख्य হাদিসের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব কোনটা সহিহুল বোখারি কে লিখেছেন ইমাম ইসমাইল আল জুফি আল কুফি ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলাই বুখরা সামার খান যার জন্ম ইমাম বোখারির উস্তাদের নাম কি জানেন কেউ অনেকগুলো উস্তাদ আছেন এক নাম্বার আলী ইবনুল মাদিনি রহমতুল্লাহ আলাই কি নাম অনেকে বলে আলী ইবনুল মাদানি এই এবার সঠিক নয় আলী ইবনুল মাদিনি রাহমাতুল্লাহ আলাই দুই নাম্বার হলো আহমদ ইবনু হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাই তিন নাম্বার হলো 
ইয়াহিয়া আবি মাইল রহমাতুল্লাহ আলাইহি চার নাম্বার হলো ইমামে আব্দুর রাজ্জাক সানআনি রহমাতুল্লাহ আলাইহি পাঁচ নাম্বার হলো ইমামে আবি বকর সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি সমস্ত ইমাম গণের ইমাম হলো রাইসুল ইমাম হলো ইমামে আজম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক আমিরুল মুমিনিনা ফিল হাদিস বলা হয়ে থাকে গোটা পৃথিবীর একজন ব্যক্তিকে আমার আল্লাহ হাদিস মুখস্থ করার তৌফিক দিয়েছিলেন একজন মাত্র ব্যক্তি হাকিমুল হাদিস রাসুলের সব হাদিস মুখস্থ করতে পেরেছিলেন তিনি হলেন ইমামে আব্দুল আলেম ছিলেন ইবনুল মোবারক কোন ফতুয়া দিলে তার ফতুয়া রদ করার মতো তার ফতুয়া রদ করার মতো কোন পুরুষের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত হবে না এমন একজন উস্তাদ ছিলেন ইমাম বুখারি কি নাম বলেছি ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক ইমাম বুখারি এই হাদিসের ব্যাখ্যা তার উস্তাদ আলী ইবনে মাদিনির কাছে চাইলেন উস্তাদ এই যে বলা হলো ফেরকাত নাজিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত দল একটা এরা কারা আমি নিজের পক্ষ থেকে বলবো না এরা কারা আলী ইবনে মাদিনি বলেছেন এই কথাটি উল্লেখ করেছে আল মারেফত উলমুল হাদিস পৃষ্ঠা নাম্বার পঁয়ষট্টি মাজরুহিন মিনাল মুহাদ্দিসিন পৃষ্ঠা নাম্বার আষট্টি ইমাম কাজবিনি ফতোয়াই কাজবিনের এক নাম্বার ভলিউমের সাতত্রিশ নাম্বার পৃষ্ঠাতে এই ফতোয়াটি উল্লেখ করেছে শেখ আবদুল্লাহ বিন বাস তার মজমায় ফতোয়ার চোদ্দ নাম্বার পৃষ্ঠা এক নাম্বার ভলিউমে এই ফতোয়াটি উল্লেখ করেছে ইমামে তাইমিয়া তার বিখ্যাত গ্রন্থ মজমায় ফতোয়া সাঁত্রিশ নাম্বার খণ্ডের পাঁচশো আট নাম্বার পৃষ্ঠায় লেবাননের সাপ ভৈরুত আরবি আমি আটটি কিতাবের হাওয়ালা আপনাকে দিয়েছি এবার ইমাম বুখারির উস্তাদ কি বলেছেন তিনি বলেছেন এই যে দলটি হলো ফের কাতন না জিয়ে তারা হলো আসহাবিল হাদিস ও আইয়ু আহলুল হাদিস তারা হলো হাদিসের অনুসারী তাদের নাম হলো কি এবার ইমান বুখারি প্রশ্ন করলেন আমার উস্তাদ আলী ইবনে মাদানি আমাকে আপনি ভালো করে বলুন বুঝিয়ে বলুন এই হাদিসের অনুসারীরা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত কেন ইমাম আলী ইবনে মাদানি বললেন কারণ তারা আল্লাহর নবীর মত ছাড়া আল্লাহর নবীর কথা ছাড়া আল্লাহর নবীর দলিল ছাড়া আল্লাহর নবীর হাবিদ ছাড়া এই জমিনের কোন মানুষের মতকে তারা আহলে হাদিসরা গ্রহণ করবে না उत्तर देना तहलियात मोकबला कर कितब कुरान दिए जहलियात मोकबला कर रसुल्लाहर हादिस दिए जहलियात मोकबला कर इलमी कुरान इलिम दिए मारा मारि दिया लाठी सूट করে তারা কোনদিন শক্তি প্রদর্শন করে না মুক্তিপ্রাপ্ত দল কারা যারা আহলে হাদিস যারা আরেক নাম হলো সালাফি তাদের আরেক নাম হলো আনসারু সুন্না আমার মনে হয় কথাগুলো আপনারা বুঝতেছেন না আমি আপনাদেরকে কেন বুঝাবার জন্য এই কথা বলেছি এই আলোচনাটা কঠিন কিন্তু আমি এমন ভাবে আপনাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করব যেহেতু একদল লোক আমাদেরকে বলে ইহুদিদের দালাল একদল লোক আমাদেরকে বলে রাসাদানি একদল লোক আমাদেরকে বলে ওয়াহাবি একদল লোক আমাদেরকে বলে বিভ্রান্ত ফেরকা তৈরি করা আমি কেমন পর্যন্ত বলতে চাই এই ইমামরা আমাদের বহু বছর পূর্বেই এই দলের পরিচয় প্রকাশ করে গেছেন এবার ইমাম আবু দাউদ নাম শুনেছেন কিনা আবু ইমাম বুখারির ছয় জন বিখ্যাত ছাত্র ছিল এক ইমাম মুসলিম দুই ইমাম ইবনে মাজা তিন ইমাম তিন মিজি আর আরেকজন হলো ইমাম নাসাই আরেকজন হলো কি ইমামে আবি দাউদ রহমতুল্লাহ আলাই ইমামে আবু দাউদ আশরফু আসহাবিল হাদিস পৃষ্ঠা নাম্বার চব্বিশে এছাড়া বিশিষ্ট আরেকটি হাদিসের উলুমুল হাদিসের গ্রন্থ সিয়ারু আলামিন নুবালার একুশ নাম্বার পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করেছেন ইমাম আবু দাউদ বলেছেন কি বলেছেন শব্দটা হবে ইমামে আবি দাউদ নাম শোনে নাই আবি দাউদ শরীফের তিনি বলেছেন 
এই জমিনে যদি আহলে হাদিসের দল না থাকতো লাউলা হাদিকিল ইসাবাতি ইয়ানি আহলুল হাদিস যদি এই জমিনে আহলে হাদিসরা না থাকতো তাহলে তোমরা এই পৃথিবীতে ইসলামকে বিকৃতি করে ফেলতে ইসলামকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ইসলামকে তোমরা টুকরো টুকরো করে ফেলতে লাউলা হাদিকিল ইসাবাতি যদি পৃথিবীতে আহলে হাদিসরা না থাকতো তাহলে তোমরা ইসলামকে চিরজীবনের জন্য মিটায়া দিতে কি জন্য মিটায়া দিতে কারণ ইবনুল মুবারক মুসলিম শরীফের ভিতরে উল্লেখ করেছেন সাত নাম্বার মুকাদ্দামায় ইমাম মুসলিম ইবনুল মুবারকের একটি কৌল এনেছেন ইমাম ইবনুল মুবারক বলেছেন লাউলা হাদিহিল ইসনাদি যদি হাদিসের সনদ হাদিসের মতন হাদিসের ধারাবাহিকতা না থাকতো তোমরা ইসলামকে ধ্বংস করে ফেলতে মাসা আ মাংসা আ তোমরা ইসলামের কথাগুলো তোমরা বিকৃতি করে ইসলামকে ধ্বংস করে দিতে আল্লাহর কসম করে বলি শুধু হাদিসের কিতাব দিয়ে আমি মিলাদকে দায়েস করতে পারবো হাদিসের কিতাব দিয়ে আমি কেয়ামকে দায়েস করতে পারবো হাদিসের কিতাব দিয়ে আমি আমাকে চুমো দেওয়া দায়েস করতে পারবো কদম বসে দায়েস করতে পারবো হাদিসের কিতাব দিয়ে আমি চোখের মধ্যে মুখের মধ্যে লাগিয়ে রসুলের নাম শুনলে আমি দায়েসে করতে পারবো এগুলো সব কোন জায়গা থেকে করা সম্ভব হাবিসের কিতাব থেকে পড় করা সম্ভব কিন্তু যেহেতু আহলে হাবিসরা হাবিস বললেই মানে না কারণ ইহুদিরও হাবিস বলেছে খ্রিস্টানরাও হাবিস বলেছে সুফিরাও হাবিস বলেছে রনে বনে মিথ্যে হাবিস বলেছে আহলে হাবিসরা হাবিসগুলোকে তাহকিক করে হাবিসের সনদগুলোকে পরীক্ষা করে হাবিসের মতনগুলোকে পরীক্ষা করে হাবিসের সনদকে একেবারে পরীক্ষা করার পর যেটা সহি ওই হাবিসকে তারা শক্তভাবে আসাদু আলাল আহলুল হাবিস তারা হাবিসের উপরে অত্যন্ত কঠিন হয় এই জন্য তাদেরকে কি বলা হয় অন্য কোন মাঝাবের লোকের প্রশ্ন করে না যে হাদিসটা জালনা জয়ীফ অন্য কোন মাঝাবের লোকের প্রশ্ন করে না হাদিসটা জালনা জয়ীফ কিন্তু আহলে হাদিসের একজন সাধারণ লোক প্রশ্ন করে হুজুর আপনি যে দলিল দিয়েছেন এটা কি সহি না জয়ীফ এই জন্যই আমরা আহলে হাদিস এই জন্যই বলেছে তার রসুলের হাদিস ছাড়া অন্য কিছুকে চোখে দেখে না তারা কে কথা মনে হয় খারাপ লাগতেছে শুনে তো এই হলো আহলে হাদিসের ফেরকা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ইমামদের কৌল বা উক্তি ইমামে আব্দুল কাদের জিলানি নাম শুনেছেন কিনা জান নামে বাউল ফকিররা গান বানায় জিলানি জিলানি তোমারই নামে তে আগুন হয় যে পান আছে না নাই পানির মধ্যে গরম করে আর কাজ জিলানি জিলানি তোমার নামে আগুন হয় যে পানি ঠিক না ঠিক ইমামে আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ বিশাল বড় ফতোয়া দিয়েছেন আমি শুধু আব্দুল কাদের জিলানির ফতোয়াটা আপনাদেরকে নকল করে শোনাবো আব্দুল কাদের জিলানি বিখ্যাত গ্রন্থ লিখেছেন কিতাবুল গুনিয়া তার আরেক নাম হলো গুনিয়াত তালেবিন নাম শুনেছেন কি নাম এটা আন্দার কিল্লা চট্টগ্রাম বাংলায় দুই খণ্ডে অনুবাদ করেছে আরবিতে এই কিতাবটি দুই খণ্ডে অনুবাদ আছে এটার আরবি এক নাম্বার বলিয়মের একশো তেত্রিশ নাম্বার পৃষ্ঠার মধ্যে ইমামে আব্দুল কাদের জিলানি বলেন এই পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত দশটা দল থেকে মূলত তিহাত্তরটা দল বের হবে কয়টা দল মুজিয়াপ জাহমিয়াপ আশারিয়াপ মুতাজালাপ মাতুরিদিয়াম এই রকম দশটি বিরাট বড় দল থেকে তিহাত্তরটি দল বের হবে আর মুরজিয়াদের ভিতর থেকে বারোটা দল বের হবে মুরজিয়ার বারো নাম্বার দলের যিনি ইমাম হবেন তার নাম হলো ইমামে আবি হানিফা জাহান নামে ফেরকার যে তিহাত্তরটা দল বের হবে মূলত দশটা দল থেকে কয়টা দল থেকে আর একটি দল হবে মুরজিয়া মুরজিয়ার মধ্যে থেকে বারোটা দল বের হবে এই বারো নাম্বার দলের ইমামের নাম হলো ইমামে আব্দুল কাদের জিলানি বলেন ভালো করে যাতে মানুষ চিনতে পারে আবু হানিফার আসল নাম বললেন তার নাম হলো ইমাম নুমান ইবনু সাবিত এই দল অনুসারীরা জাহান নামীদের এক কাতারের এক কাতার হবে কে ফতোয়া দিয়েছেন আব্দুল কাদের আবু হানিফাকে কোথায় দিয়েছেন জান্নাত না জাহান নামে আর আমরা হলে হাদিসরা কি আবু হানিফাকে জাহান নামে দেই আমরা আবু হানিফাকে সর্বোচ্চ সম্মান করি আবু হানিফা একজন তাবে তাবা ছিলেন কোরআন সুন্নার অসাধারণ তার তার তাকওয়া 
এই জন্য আমাদের ইমাম ইমাম তাইমিয়া অত্যন্ত চমৎকার করে লিখেছেন ইমামে আবি হানিফা রহমাহুল্লাহ কিন্তু তারা যাকে ইমাম বানিয়েছে তারা তার নামে যারা কাবেরিয়া তরিকা চালু করেছে ভাই এরা তো আসলি কাদরি নেই হ্যাঁ এরা তো পাদরি ভাই পাদরি কাদরি নেই এরা খ্রিস্টানদের পাদরি ঠিক না ঠিক জোরে বলেন আব্দুল কাদের জিলানি তাদেরকে জাহান নামে দিয়েছে আর আমরা আহলে হাদিসরা আবু হানিফার জন্য দোয়া করি আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতের সবচেয়ে আলা মাকাম উচ্চ মাকাম দান করেন এটা আব্দুল কাদের জিলানির ব্যক্তিগত মত আমরা ওই মতকে দালিল হিসেবে গ্রহণ করি না যদি তোমার বড় পীর তাকে বলতে হয় তাহলে তোমার আবু হানিফাকে বড় জাহান নামে ফেলতে হবে কথা মনে হয় বুঝেন নাই আমরা কথা বলবো কিতাবের ভাষায় দলিলের ভাষায় গুনিয়ে তো তলবিন এক নাম্বার খন্ড একশো তেত্রিশ নাম্বার পৃষ্ঠায় আরবিতে এই কথা লিখেছেন এই ভিডিও ভাইরাল হবে সমস্ত আলেমদেরকে অনুরোধ রইল এই জাহান নামে ফেরকার লিস্টটা তিনি দিয়েছেন এটা দেখার জন্য কিন্তু আমরা বলছি আবু হানিফাকে আল্লাহ জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ মাকাম আল্লাহ দান করেন বলে না আমিন তাহলে বোঝা যাচ্ছে এই আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি বলেছেন যে আমি দুনিয়াতে অনেক দল দেখেছি আমি দুনিয়াতে কি অনেক দল দেখেছি অনেক মত দেখেছি কিন্তু আমি একটি দলের অনুসারীদেরকে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত পেয়েছি তারা হলো আসহাবিল হাদিস ও আইয়ু আহলুল হাদিস কারণ লাফুনা ইল্লাল হাদিসা তারা রসুলের হাদিস ছাড়া অন্য কোনো কিছুকেই তারা দেখে না তারা শুধু রসুলের হাদিসের উপরে তারা শুধুমাত্র মানে অকাট্য থাকে তাদেরকে যদি কেউ গালি দেয় দেখবেন পৃথিবীর সব মানহাজের লোকেরা মিলে আহলে হাদিসরে গালি গালাস করে জামাত ইসলাম বলে না হালে হাবিসকে গালি দেয় চরমানাই বলে না হালে হাবিসকে গালি দেয় আক্রোশী বলে না হালে হাবিসকে গালি দেয় বাংলাদেশের যত ইসলামী ফিরকাগুলো দেখবেন তারা প্রত্যেকে আহলে হাদিসদেরকে গালি দেয় কারণ কি ইমামে আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাইকে বলেছেন তারা হাদিসের উপর অকাট্য থাকার কারণে তারা সমগ্র বিদাতিদের বিরুদ্ধে যাওয়ার কারণে সুন্নতের উপর এস্তেকামাত থাকার কারণে আব্দুল কাদের জিলানি বলেছেন আহলে হাদিসের ইবাদত কেমন কুল্লু ইবাদতের ইবাদত করে আল্লাহ নবীর সাহাবিদের মতন প্রত্যেকটা আমল করে আল্লাহর নবীর সাহাবিদের মতন কারণ আহলে হাদিসরা বিশ্বাস করে পূর্বেকাল লোকেরা পিছনের লোকদের জন্য কোন কিছুকে সার দেন নাই সেরে আসেন নাই লোকদেরকে কখনোই গালি গালাজ করি না আমার আহলে হাদিসের সালফে সালহিন্দের মান আস এটা আমাদের শিখাইনি আমাদেরকে শিখিয়েছে আমরা মন্দের উত্তর ভালো দিয়ে দেই এটাই হলো আহলে হাদিসের মান আস এটাই হলো আহলে হাদিসের মাসলা জুড়ে বলেন ঠিক কিনা এর বিপরীতে যত দল আছে তারা হলো আহলে বেদাত বেদাতের অনুসরণকারী বেদাতের প্রমোটকারী কথা বুঝতে পারছেন কিনা এই যে আমি দালিলিক ভাবে মুহাদিসদের কৌল এনে এনে আমি আহলে হাদিসের বিষয়টাকে স্পষ্ট করলাম এবার রসুলের সাহাবি আবু সাইদ খুদ্রি রাজিয়াল্লাহ আহলে হাদিসের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে কথা বলেছেন এই হাদিসটি সুনান ও বাইহাকি বারোশত উনসত্তর নাম্বার হাদিস আল্লাহ রসুলের দালিলুল কদর সাহাবা আবু সাইদ খুদ্রি জান্নাতি না জাহান নামি যারা আওয়াজ দেন নাই তাদের কাছে মনে হয় জাহান নামি রসুলের সব সাহাবারা কোথায় যাবে একটু পরে আহলে আদিসের আকিদা গুলো সম্পর্কে আমি আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ এগুলো তো আমি মাথায় নিয়ে কাজ করি না তো কালেকশন আমি সামান্য বলতে পারি হ্যাঁ বলবো সমস্যা নাই কিন্তু ওইভাবে কালেকশনের জন্য বলবো বলা দরকার আগে প্রোগ্রাম এগুলো আচ্ছা কথা শেষ ঘুরে গেছে খুব খুব কারা খারাপ লাগতেছে বোধ হয় কোথায় যেন ছিল কথাটা আবু সাইদ খুদ্রি মাসাল্লা বা শ্রোতা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছে আবি সাইদ খুদ্রি রাবি আল্লাহ তালান হু বলেছেন তার ছাত্রদেরকে তিনি ওয়াজ করেছেন নাসিয়াত করেছেন ছাত্রদেরকে বলেছেন ফাহামা কুমুল হাদিস তোমরা লোকদেরকে ভালো করে হাদিস শিক্ষা দাও আমার আনার সুল্লাহ 
আল্লাহর হাবিব আমাদেরকে এই ভাবে হাদিস গুলাকে শেখাবার জন্য বলেছেন আন্নু অসি আলাকুম ফিল মাজলিসি হাদিস সেইখানে শিক্ষা দেওয়া হবে সেই ক্লাস গুলাকে বড় করে দাও আমি আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাহাবা বলছি ফা ইন্নাকুম খুলুফুনা আমার পরে যারা কিনা আহলে হাদিস ও আহলুল হাদিস বাদানা আমার পরে যারা কিনা আহলে হাদিস আমার পরে যারা কিনা আহলে হাদিস আমার পরে যারা কিনা আহলে হাদিস তারাই একমাত্র হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ফা ইন্নাকুম খুলুফুনা তোমরা আহলে হাদিসরা আমার পরবর্তী বংশধর সুবহানাল্লাহ আবু সাইদ খুদরে বলেছেন যারা আহলে হাদিস তারাই আমাদের পরবর্তী কি বংশধর আর এই হাদিস হলো আমাদের কাছে আহলে হাদিস হওয়ার হুজ্জাত বা দলিল কারণ রাসূল বলেছেন ওয়া খাইরুল কুরুন কুরুনে সালাতা তিনটা যুগ হলো স্বর্ণালী যুগ কয়টা যুগ সুম্মাল্লাযিনা ইয়ালুনাকুম সুম্মাল্লাযিনা ইয়ালুনাকুম আল্লাহর রাসূল তিনি বলেছেন তিনটা যুগ হলো স্বর্ণালী যুগ একটি হলো সাহাবাদের যুগ একটি হলো তাবেঈদের যুগ আর একটা হলো তাবে তাবাঈর যুগ এই তিনটা যুগকে স্বর্ণালী যুগ বলেছেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ এরা কারা এরা আহলে হাদিস এই হাদিসকে আমরা দলিল হিসেবে হুজ্জাত হিসেবে গ্রহণ করি কিন্তু তোমরা যে অমুক তমুক তোমরা যে কাবেরি তোমরা যে চিস্তিয়া তোমরা যে সাবেরি তোমরা যে মুজাদ্দাবি তোমরা যে নকশাবন্দি তোমাদের কোন পরিচয় আল্লাহর কোরআনে হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট করে কোন কিতাবে এই কথা লেখা নাই আমাদের কথা কোরআন সুন্নতে লেখা আছে না নাই এজন্য আমরা নিজেদেরকে আহলে হাদিস দাবি করি এটা কোরআনিক ভাবে এটা হাদিসের মাধ্যমে এটা দলিল আদিল্লার ভিত্তিতে আমরা দাবি করি আল্লাহ তালা আমাদের বুঝবার তফিক দান করুন এখন তৃতীয় একটি প্রশ্ন উপস্থাপন করেছিলাম আহলে হাদিসরা কি ইহুদি খ্রিস্টানদের দালাল দারুল উলুম দেওয়ান্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কবে ব্রিটিশ পিরিয়ডে মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাইহের ফাজায়েল আমলের তাবলিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কবে উনিশশো সালে ব্রিটিশ পিরিয়ডে কানি কাবিয়ানিবের জন্ম হয়েছে কবে ব্রিটিশ পিরিয়ডে বেরলবি ফেরকার জন্ম হয়েছে কবে ব্রিটিশ পিরিয়ডে যত মাদার পূজার জন্ম হয়েছে কবে ব্রিটিশ পিরিয়ডে আর আহলে হাদিসের জন্ম হয়েছে আল্লাহর রাসূলের সাহাবা আবু সাঈদ কুদরি তাবি তাবে তাবাইদের থেকে এই জন্য আমাদের আরেক নাম হলো সালাফি আমরা পূর্ববর্তী সাবিকুন আল আউয়ালুন মিনাল মুহাজিরিনা ওয়াল আনসার পূর্ববর্তীরাই হলো অগ্রবর্তী এই পূর্ববর্তী কারা যারা সাহাবি যারা তাবেঈ এবং তারা তাবে তাবাই সালফি সালিহিনরাই হলো পূর্ববর্তী অগ্রবর্তী সুতরাং নিজেদের ঘর সামলাও তোমরা নিজেরাই ইহুদি খ্রিস্টানদের মদত পুষ্ট দালাল তোমরা আমরা আমাদেরকে আবার দালাল বলতে এসেছো কথা মনে হয় বুঝেন নাই একটি প্রমাণ দিতে হবে আহলে হাদিসের কোন আমল যদি কোরআন হাদিসে না থাকে আল্লাহর কসম আমরা এই দলকে তালাক দেব ঠিক না ঠিক তামাম পৃথিবীর সমগ্র ইমামদের চ্যালেঞ্জ রইল খতিবদের চ্যালেঞ্জ রইল ফুকাহাদের চ্যালেঞ্জ রইল খতিবদেরকে চ্যালেঞ্জ রইল বক্তাদেরকে চ্যালেঞ্জ রইল পীরদেরকে চ্যালেঞ্জ রইল গরিবদেরকে চ্যালেঞ্জ রইল তামাম পৃথিবীর লোকদের চ্যালেঞ্জ রইল আহলে হাদিসের একটা আমল হাদিসের বাইরে আছে এটা প্রমাণ করে আমাদেরকে দেখান আমরা তওবা করে ভালো হয়ে যাব এটা কেউ প্রমাণ করতে পারবে না আহলে হাদিসরা কি বিশ্বাস করে আহলে হাদিসের আরেক নাম হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা আহলে হাদিসদেরকে ফাঁসির কাস্টে ঝুলানো হয়েছে ব্রিটিশ পিরিয়ডে গুলি করে পাখির মতো মারা হয়েছে তবু তারা হাদিসের আমল থেকে সরে আসে নাই আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু কুফার সাহাবা তিনি বলেছেন এই পৃথিবীর কোন মানুষ যদি সঠিক ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকে এই তামাম পৃথিবীর বোর্ডারে যদি একজন লোকও যদি সহি হাদিসের উপর আমল করে 
ওই লোকটাই ইসলাম ওই লোকটাই আহলে হাবিস ওই লোকটাই আহলু এলম ওই লোকটাই আহলে ফুকাহা ওই লোকটাই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে কোন মসজিদে গিয়ে ঝুঁকে দেখলেন কোন লোক ওই সাল্লু কামা রাইতুমনি উসাল্লি রাসূলের পদ্ধতিতে নামাজ পড়ে না ইবাদত করে না কিন্তু আপনি একাই রাসূলের পদ্ধতি ফলো করে নামাজ আদায় করেছেন আপনি একটা এলাকায় গিয়ে দেখলেন সাপ লোক মাজারে সেজদা করেছে পীরের পায়ে সেজদা করেছে সাপ লোক মিলাদ কিয়ামের নামে বিদআত চালু করেছে সাপ লোক পীরের পায়ে পূজা করছে কিন্তু আপনি করেন না আপনি এর প্রতিবাদ করেন ওয়া হুররিকাত ওয়া কুত্তিআত তোমাকে যদি পুরিয়ে মেরে ফেলা হয় তোমাকে যদি শুলে উচারণ হয় আল জামআ মা ওয়াফাকা আল হাক্ক ইন কুনতা ওয়াহদা ইবনে মাসউদ বুখারী শরীফের কিতাবুল মাগাজি 4070 নম্বর হাদিসের ভিত্তিতে বলছি পৃথিবীর যে কোন জায়গা থেকে একজন লোক হকের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে ইসলামের দৃষ্টিতে এই লোকটাই আল জামআ এই লোকটাই ইসলাম জুরে বলেন সুবহানাল্লাহ কি বুঝলেন আর কি বুঝালাম আহলে হাদিসদের মানহাস আহলে হাদিসের তরিকা আহলে হাদিসদের হেদায়তের মার্কাস কোনটা প্রত্যেকের মার্কাস আছে না কথা বলেন না কেন মাইজবানদারির মার্কাস হলো চট্টগ্রাম দেওয়ানবাগের মার্কাস হলো মতিঝিল দেওয়ানবাগ চরমনাইদের মার্কাস হলো বরিশাল চরমনাই দাউবন্দীদের মার্কাস হলো দিল্লি কিংবা দাউবান্দ বাংলাদেশে হাটাজারিদের মার্কাস হলো চট্টগ্রাম আমি কি ভুল বলেছি না ঠিক বলেছি আর আমাদের মার্কাস হলো মার্কাজে মেদিনা আমরা মদিনাওয়ালা মদিনাওয়ালার মার্কাস মানি একজন জামাত ইসলামের ব্যক্তির মতন মৌদুদিকে কেউ ভালোবাসতে পারবে না একজন বিএনপির ব্যক্তির মতন জিয়াউর রহমানকে কেউ ভালোবাসতে পারবে না একজন আওয়ামী লীগের ব্যক্তির মতন শেখ মুজিবুর রহমানকে কেউ ভালোবাসতে পারবে না একজন মদিনাওয়ালার মারকাজের ব্যক্তির মতন অন্য কোন ব্যক্তি মদিনাওয়ালার মোহাব্বত করতে পারবে না ঠিক না বেঠিক আবু হানিফার অনুসরণ করে তুমি হানাফি হয়েছ ইমাম মালিকের অনুসরণ করে মালিকে হয়েছ ইমাম শাফির অনুসরণ করে তুমি শাফি হয়েছ আর আমরা ইমাম মোহাম্মদ রসুল্লাহকে মান্য করে আমরা মোহাম্মদই হয়েছি আমার তরিকা আমাদের ইমাম হলো ইমাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ الدليل كي قران يحسن ان اي الله سوره بني اسرائيل كت نمبر 8 بيقولت يوم ندعو كل اناس بامامهم امي الله تعالى قيامت পর্যন্ত সমস্ত লোকদের কিতাবের ইমাম হিসেবে ডাকব ইমাম ইবনে কাসির চতুর্থ নাম্বার খন্ডের 136 নাম্বার পৃষ্ঠায় তিনি ব্যাখ্যা করেছেন হাদা আকবার আলি শরাব আহলে হাদিসদের জন্য বড় মর্যাদার খবর হলো আহলে হাদিসদের জন্য বড় সুখবর হলো আহলে হাদিসদের ইমাম হলো ইমামুল মুরসালিন কাতামুন নবী ইন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ আহলে হাদিসের ইমাম আবু হানিফা না মালিক না শাফে না আহলে হাদিসের ইমাম কোলো আমি নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ আমাদের ইমাম কে আমাদের তরিকা কার আমরা আমাদের মারকাস কোন জায়গায় দুইটা জায়গায় তোমাদের মতে এক মার্কাজ না একটা হলো মার্কাজে মক্কা আর একটা মার্কাজে মদিনা দুটার দলিল আছে না নাই তুমি যে চরমনাইকে মার্কাজ মানো তোমার কাছে কোরআন দলিল নেই তুমি দাউবন্দিকে মার্কাজ মানো তোমার কাছে কোরআনের দলিল নেই তুমি হাটাজারিকে মার্কাজ মানো তোমার কাছে কোরআনের দলিল নেই কিন্তু আমি আহলে হাদিস মক্কা কে আমার মার্কাজ মানি মদিনা কে আমার মার্কাজ মানি কোরআনে আমার দলিল আছে না নাই আমার আল্লাহ সূরা ইমরান 3 নাম্বার সূরার 96 নাম্বার আয়াতে বলেছেন ইন্না আউয়াল বাইতি মুদিআ লিন নাসি লাল্লাযি বি বাক্কাতা মুবারাকা সুবহানাল্লাহ বলেন আমি কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মুসলমানদের মারকাস আমি মক্কাকে করলাম ও মান দাকালাকু কানা আমানা যে ব্যক্তি মক্কায় প্রবেশ করলো সে আল্লাহর নিরাপত্তার মধ্যে রইল আর আমার রাসূল মদিনা সম্পর্কে বলেছেন মুসলিম শরীফ কোলো 364 নাম্বার পৃষ্ঠা ইমামে বুখারি আদাবুল মুফরাত 355 নাম্বার পৃষ্ঠা ইমাম শাতিবি আখলাকুন নবী 49 নাম্বার পৃষ্ঠায় ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি আতির তাবাকাতুল মুদাল্লিসিন 48 নাম্বার পৃষ্ঠায় একখানা হাদিস উল্লেখ করেছেন আমার নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ বলেছেন 
আল্লাহ রাসুল বলেছেন ইন্নাল ইসলাম বাদা আগরিবান ওয়া সায়ুদ কামা বাদা আগরিবান ইসলামের সূচনা হয়েছিল অল্প সংখ্যক কিছু সাহাবীদের দ্বারা লোকদের দ্বারা আর ইসলাম টিকেও থাকবে অল্প সংখ্যক কিছু লোকদের দ্বারা হাত্তা ইয়ারুজু ইলা জুহরিহা সাপ যেমন গর্তের মধ্যে ঢুকে যায় সাপ যেমন গর্তের মধ্যে ঢুকে যায় হাত্তা ইয়ারুজু ইলা জুহরিহা সাপ যেমন তার গর্তের মধ্যে ঢুকে যায় কিয়ামতের পূর্বে ইসলাম আহত হতে হতে দুই মার্কাজের মসজিদে ঢুকে যাবে এক হলো মক্কা আর একটার নাম কি একটা কোনটা আবার বলছি রসুল বলছেন পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা বলেছেন মোহাম্মদ সহিব খারি ফতিল মদিনা মদিনার সজিলত হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার তিরিশ নাম্বার একই হাবিজ ইবনে হাজার আসকালানি সাত নম্বর খন্ড ফতহল বারি একশো বাষট্টি নম্বর পৃষ্ঠত হাবিস টেনেছেন রসুল বলেছেন ইন্না মদিনা তো খাইরুল্লাহুম ওয়ালাউ কানু ইয়ালামুন মদিনা হলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা মদিনা হলো গরম লোহার করাই লোহাকে জাল দিলে খাটিটা উপরে থাকে আর ভেজাল গুলো বের হয়ে যায় সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাসুল বলেছেন মদিনাকে গালি দিও না যারা মাদানি আলেমদের সমালোচনা করে যারা মদিনার আলেমদের সমালোচনা করে মদিনার ইমামদের যারা বদনাম করে খবরদার খবরদার সাবধান হয়ে যাও রসুল বলেছেন তার ফরজ নফল রোজা অজ ডাকাত কিছুই কবুল হবে না ওলায়ু কাল্লি মুখমুল্লাহ আল্লাহ তোমার সাথে কথাও বলবেন না ওলায়ু জাকিম আল্লাহ তোমাদের পবিত্রতাও করবেন না আল্লাহর হাবিব বলেছেন যে ব্যক্তি মদিনা সমালোচনা করে মদিনার আলেমদের লোকদের সমালোচনা করে লবণ যেমন পানিতে হারা যায় লবণ যেমন জমিনে মিশে যায় তুমি এমনি ভাবে লবণের মতন এই জামানায় ফেতনা করতে করতে গলে যাবে তোমার তরিকা শেষ অমুক পীর মারা গেছে তার তরিকা শেষ হয়ে গেছে চর্মনায় মারা যাবে তার তরিকা শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমরা এমন তরিকা নিয়েছি কেমন পর্যন্ত আমার তরিকার শেষ হবে না কারণ আমার তরিকা হলো তরিকায় মোহাম্মদি সুবহানাল্লাহ বলবেন না আমাদের মার্কাস তেলে কোনটা আর একটা কোনটা মক্কা তাহলে আমাদের মার্কাস বলে দেয় আমরা কোথায় আছি তোমাদের মতো ল্যাংটা পীরের মার্কাস অনুসরণ আমরা করি না তোমার মার্কাস গরু উঠে পাঠা উঠে আর আমার নবীর মার্কাস কিছুই উঠে না আমার মার্কাস শ্রেষ্ঠ মার্কাস আমার হেদায়তের মার্কাস হলো মক্কা মদিনা খালি গান গাও মদিনা যাব কেমনে মদিনা যাব কেমনে মদিনার গান গায় তুমি মার্কাস ক্লিয়ার করতে চাও সুতরাং তোমাদের পদ্ধতি তো আলাদা আমাদের পদ্ধতি তো আলাদা আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝবার তো ফিকানায়াত করুন আহলে হাদিসরা রাসুল সম্পর্কে কি আকিদা রাখে আহলে হাদিসরা রাসুলকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে না সারাসারিও করে না আহলে হাদিসরা বিশ্বাস করে আমার রাসুল মানুষ বটে তবে তোমার আমার মতো সাধারণ মানুষ নয় তিনি বেমে সাল বাসার অতুলনীয় একজন নবী তাহলে আপনি কিভাবে হলে বিস্কি হুদির খ্রিস্টান বলেন আল্লাহ রাসুলের মৌজাদাকে আমরা স্বীকার করি রাসুলকে আল্লাহ তিনটা জিনিস দিয়েছেন কয়টা জিনিস এক নাম্বার আল্লাহ তার নবীকে ওহি দিয়েছেন ওহি মানে কি জানেন ওহি আবার দুই প্রকার এক প্রকার ওহি হল সরাসরি জিব্রাইল আল্লাহর নবীর কাছে আসে আরেক প্রকার ওহি হলো আল্লাহর নবী ঘুমালে পরে আল্লাহ তালা ওহি নাজিল করেছেন আর আল্লাহ তালা তার নবীর ওহিকে প্রমাণ দিয়ে বলেছেন আমার সাথে মোহাম্মদ তিনি তার হাওয়া দিয়ে প্রবৃত্তি দিয়ে মনের আবেগে কোনো কথা বলেন না আমার আল্লাহ আল্লাহর নবীর উপরে যা ওহি করেছেন আমার আল্লাহর নবী ওহির বাইরে কোনো কথা বলেন না এই জন্য আমরা বিশ্বাস করি আমার নবীকে ওহি দেওয়া হয়েছে আরেকটা বিশ্বাস করি আমার নবীকে বৈজ্ঞানাত দেওয়া হয়েছে বাইনাত মানা কোনো স্পষ্ট দলিলের কণ্ঠ লাকাত 
আল্লাহ সরা হাদিসের মধ্যে বলেছেন আমি নবীদেরকে প্রেরণ করেছি আর বাইয়েনা দিয়েছি আরেকটা জিনিস আল্লাহ তাআলা রাসূলকে দিয়েছেন তার নাম হলো মুজিজা মুজিজা মানে হলো আল্লাহর নবীকে আল্লাহ তাআলা প্রায় 3000 মুজিজা দান করেছেন কয় হাজার মুজিজা আল্লাহর নবী বলেছেন আমাদের আহলে হাদিস একটা আমল করে নামাজে যখন দাঁড়ায় কাদের সাথে কাত পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়ায় কিনা জুরে বলেন এই কথা হাদিসে আছে কিনা সহিহ বুখারী কিতাবু সালাতের 47 নম্বর পৃষ্ঠা আর 891 নম্বর হাদিসে রাসূল বলেছেন ওয়া আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا صفوفكم كان احدنا يلزق منكبه بمنكبي وصاحبه قدمه بقدمه الله الحبيب বলেন নামাজে যখন দাঁড়াবা পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাদের সাথে কাত পায়ের গুরালির সাথে গুরালি মিলিয়ে দাঁড়াও ফা ইন্নি ওয়ার ফা ইন্নি ওয়ারাকুম মি ওয়ারাই যহরি আমি আল্লাহর হাবিব সামনের কাতারে দাঁড়ায়া পিছনের কাতার দেখতে পাই কার কাতার সোজা আছে কাটটা বাঁকা আছে আপনি সামনে দাঁড়ালে পিছনে দেখতে পান এ তো আমার হাবিব বলেছেন আমি সামনের কাতারে দাঁড়ায়া তোমাদের পিছনের কাতার দেখতে পারি কারণ আমি আল্লাহর হাবিবকে আল্লাহ তাআলা প্রায় মুজিজা দান করেছেন আমরা রাসূল কেমন বিশ্বাস করি আমরা বিশ্বাস করি আল আম্বিয়া ও মাসুম নবীরা হলো পবিত্র নবীরা গোনা থেকে মুক্ত নবীদেরকে কোনো গোনা স্পর্শ করে না সাগীরা গোনা হয় না রাসূলকে দ্বারা ঠিক না ঠিক আমরাই একমাত্র রাসূলকে নিঃশর্ত অনুসরণ করি কি শর্ত অনুসরণ নিঃশর্ত অনুসরণ করি যখনই আমাদেরকে তোমরা দলিল দেখাও আমাদেরকে যখন প্রমাণ দেখাও সহিহ হাদিস দেখাও ওয়াকাদ সাল্লাইতা ওয়া ইউসাল্লিমু তাসলিমা আমরা আমাদের মাথাকে নত করে আমরা সেটাকে অনুসরণ করে চলি ইত্তেবার ব্যাপারে আমরা মানি কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আমরা কেবল কাকে মানি জোরে বলেন আমরা কেবল কাকে মানি রাসূল কে মানার কারণে আহলে হাদিসের জান্নাত আছে না নাই আছে শুধু আহলে হাদিস কানা সমগ্র পৃথিবীর সব মুসলমানেরা যদি আমার নবীকে আদর্শ হিসেবে মানে আল্লাহর নবী বলেছেন মান আতা মুহাম্মাদান ফাকাদ আতা আল্লাহ ওয়া মান আসা মুহাম্মাদান ফাকাদ আসা আল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহর নবীকে আনুগত্য করলো সে আল্লাহর আনুগত্য করলো আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নবীর বিরোধিতা করলো সে যেন আল্লাহর বিরোধিতা করলো ঠিক না বে ঠিক তাহলে আমাদের আমরা মানি কেবল মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আহলে হাদিসের মাযহাবের নাম কি আহলে হাদিসের কোনো মাযহাব নাই বলতে পারেন না আহলে হাদিসের মাযহাব নাই Hanafi mazhab ahle hadis ra hole mazhab e Allah r kosom ami nije mazhab mani keu jodi mazhab na mane she islam e thakte parbe na Muhammadi ahle hadis er ekta mazhab ache amader kitab e na apnader kitab e lekha ache ta'limul islam urdu te sri ba dusri te porona hoy tin pishthay kafayatullah saheb lekechen mufti kafayatullah musalman ko madhab ka naam kya hai jawab lekheche ইসলাম হয় মুসলমানদের মাযহাব কি জবাব হলো মুসলমানদের মাযহাবের নাম হলো ইসলাম আমার আল্লাহ তাআলা বলেছেন দ্বীন মানে হলো মাযহাব দ্বীন মানে কি আল ইয়াউম আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নিআমতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনাম হে নবী আমি আমার মাযহাবকে ইসলামকে আমি তোমার আমার ইসলামকে আজকের দিন থেকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এই জন্য যারা Hanafi মানে তাদের মাযহাবী না এই জন্য আমাদেরকে বলে লা মাযহাবী আমরা সবথেকে বড় মাযহাবী আমার মাযহাব যেহেতু ইসলাম এই জন্য আমরা সবথেকে বড় মাযহাবী আবু Hanifar কথা মাযহাবে নাই মালিকের কথা মাযহাবে নাই শাফির কথা মাযহাবে নাই হাম্বলের কথা মাযহাবে নাই এই জন্য তোমরাই লা মাযহাবী আমরা মাযহাবী আমাদের মাযহাব হলো ইসলাম ঠিক কিনা বলেন যাওক অনেকবার বলে ফেলেছে আলোচনা করার ইলমি আলোচনা করার মর্যাদা বা মাকামাত আলাদা তাই না আর শীত বেশি পড়েছে এই ক্যামেরা অপারেট করার জন্য কি বন্ধ করতে হবে লাইটটা বন্ধ করে দেন তো একটু লাইটটা 